cốt này là cốt 15 quay về này mới dễ cưng nè cô ơi có chút béo béo để móc ra tay thử rồi con thấy cái rồi lũ vô cái bụi chuối <cười> sẽ có một cái video mới là tại vì ông anh bên kênh sửa máy miền Tây á cô á ông mới đem lên à, tặng cho mình cái cái con Honda G100 Honda G100 nè cô bác con này máy zin nha <cười> con này độ zin trên chúng 90 phần trăm đó cô á rồi sẵn rồi mình sẽ thay thay có nghĩa là thay cái vàng sắc xi từ cái con rato bên này con rato bên này sang cái con g 100 bên này đó rồi mình từ từ mình có thời gian mình sẽ tẩy rửa vệ sinh lại đó cô bác ơi cái máy này rất là mới luôn phải nói rất là mới luôn cô bác <cười> đó thì ông anh ông ông săn được cái máy nè cái ông tặng cho mình thì cô bác sẽ thấy hai cái máy này hai cái modem này tuy hai mà một đó cô bác khác thôi cái kia là của Trung Quốc đó lộn cái này của Trung Quốc cái kia là của Nhật đó. thì cái mẫu này có nghĩa là nó sẽ ăn cắp cái mẫu của thằng Honda G100 cô bác thấy gần như là nó tương tự nhau luôn đó cô bác à, cô bác thấy kiểu dáng gần như là nó tương tự với nhau đó nhưng mà cái màu sơn thì nó hơi khác bên này màu sơn vàng còn kia màu sơn đỏ bên kia thấy cứng cáp hơn ha cô bác thằng này thì thấy nó hơi ẻo lả hơn chút xíu nhưng mà nếu nói về cái vẻ mỹ quan á cô vẻ mỹ quan và cái uh, sắc đẹp á thì có thể thằng này nó lên phim nhìn thấy nó đẹp hơn nè thằng vàng này nó cô bác đó cô bác sẽ thấy thằng vàng là nó nổi bật hơn nó đẹp hơn đó nhưng mà mình nói về cái độ cứng cáp á cô bác mình đang nói về cái bộ vỏ chứ nói về cái bộ lòng nha bộ vỏ thì cái thằng kia thấy có vẻ nó già dặn hơn hả cô bác già dặn hơn ha còn thằng kia là honda g một trăm trăm hai mươi thì không nói rồi mình chỉ so sánh hai này thôi đó. còn nếu nói về cái chất ở bên trong đó, thì dĩ nhiên là cái thằng Rato Trung Quốc này không thể nào mà bì được với cái thằng Honda G100 bên kia rồi <cười> thằng bên kia nói về cái độ chất của nó là khoảng chừng 8 đến 9 điểm thì cái thằng này cái độ của nó là khoảng chừng 6 điểm 6 điểm gửi thôi cô tại vì thằng bên đây thì chạy cái máy nó bị xìu chạy khoảng chừng 15 20 phút ha, là cái máy bắt đầu nó hơi yếu 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 xuống cô rắc mới chạy nó chưa nóng máy ha, thì nó còn sức nó giống như là người ta làm việc đó cô bác cài cuốc gì cài cuốc khoảng chừng 15 phút rồi cái bắt đầu cài hết nổi <cười> còn cái này giống như là cái người mà có sức gì đó cô bác cài cuốc gì đâu mà làm cả vài tiếng đồng hồ mà nó vẫn khỏe là cái do động cơ nhật thì nó tốt ở chỗ đó còn thằng này là nó bị xìu nè chạy nhà hồi nó bị xìu mà cái thằng này mình chạy đó bây giờ thì nó rất là ít ăn xăng luôn nó là rất là ít ăn xăng quá thích là thích cái chỗ đó đó. còn cái thằng này thì không biết ra sao nhưng mà nếu như thằng này đã ăn xăng rồi mà thằng này động cơ tương tự nữa thì chắc chắn thằng này nó sẽ tiết kiệm xăng hơn nữa tại cái nó này là cái đồ nhật và cái thằng này được một cái nữa là cái đời tua của nó rất là nhanh đời tua rất là nhanh luôn cô bác Honda G100 nè cái thằng này đời tua của nó là tới 4.200 maximum ở 1,9 kW là đề tu nó tới 4.200 lần cô bác trong khi thông số kỹ thuật của cái thằng này á ở trên cái trang mạng mà mình mua đó thì đề tu của nó chỉ có 3.600 để 3.600 nhưng mà đồ Trung Quốc đề tôi sợ nó không tới đó nữa cô bác. còn cái này đồ của Nhật đó thì chắc chắn là cái thông số nào nó chính xác thông số đó nếu đề tu mà ở 1,3 kW thì nó ở 3.600 và maximum của nó là tới 4.200 cái máy này chạy để xuống là nó giọt dữ lắm luôn á <cười> Rốt nè, thấy rồi, có một nổi ở trong nè ha uh, Honda G197 cm khối nè G1346515 uh, Cái này là số series của nó nè cô á Nhìn thấy rất là đã luôn ha Và cái cốt đằng sau đây Thì chắc cái máy này là gắn ở trong cái đầu bơm của á Thành ra là nó có cái 
à, cái ren này cái ren ở phía sau này có thấy không? có cái ren còn cái máy mà chuyên chạy á, thì nó sẽ có cái chốt là quét chốt là quét ở đây chứ nó không có cái ren này không có cái này, này. thì bây giờ mình sẽ thay từ cái thằng bên này à, thay cái dàn sắc xi của nó thay qua cái bên này này nó chủ yếu là cái dàn bắp chuối đó nó cô bác thấy nè cái bô bô inox đã hết sức rồi cái bô mà cô bác thấy mà nó còn trắng ao chân chưa có đóng khói nhiều chân rồi bên này à, cái này là chưa có kỳ rửa chân cô bác ơi mình kỳ rửa nó sẽ đẹp lên à, ở trong này cô bác cái lót tả học chưa kỳ rửa chân ha còn mà anh ông anh ông để bên cái tiệm máy con ổng bên kênh sửa máy miền tây đó cô bác bên bản thì giàu nhất không à bởi vì nó dơ vậy đó chứ thực sự cái máy này phải nói là rất là tuyệt vời luôn À, biết bao nhiêu người hỏi mua mà ông không bán đâu cô bác cô bác xem cái video mà khởi động lại g100 á à, cô bác lên mạng gõ mà Honda uh, Honda g100 phẩy sửa máy miền Tây à, Honda g100 phẩy sửa máy miền Tây lời sẽ ra cái video ông anh ông gáp cái máy này nè cô bác ông chỉnh sửa là ông gáp cái máy này nè đó biết bao nhiêu người hỏi mua luôn đó, hàng này hàng vip đó cô bác ơi <cười> <cười> nếu như nhiều cô bác thích những cái động cơ lớn như là 15 ngựa, 20 ngựa, 18 ngựa bây giờ người ta chơi phân khối lớn không à. Nhưng mà mình ở đây mình lại rất là thích những cái máy nào cái động cơ nhỏ béo nhỏ béo gì đó mà mình thích. <cười> cái sở thích mình hơi khác người là mình thích những cái máy nào mình nhỏ xíu nhỏ xíu gì đó. Đó, bởi vì bữa hổm mình mới mua cái này. Cái này cũng nhỏ nè nè cô bác. Nếu như so về cái độ cao á thì nó còn thấp hơn cái Honda gần trăm nè. Tại nó lốc ngang còn này lốc đứng. Đó, cô bác. Nhưng, nếu như cái độ mini thì nó cũng có độ mini đó Honda 120 nè nó, nó cũng gọn lắm thích mấy cái máy nhỏ nhỏ gì đó từ từ cái mình có dịp cái mình siêu tập thì mới nhỏ chơi để <cười> thấy nó nhỏ nó dễ thương vậy đó à, cô bác thấy ha bây giờ mình sẽ gáp qua nhưng mà không biết nó vừa hay không của tại vì nếu như thằng này nó ăn cắp mẫu của thằng đó thì có thể là nó vừa đó rồi cái này mình bắt đầu gỡ rồi gáp qua hả cô á ông cụ ở nhà đang karaoke thì mình sẽ dính bản quyền nữa thôi ngưng tại đây ha rồi bắt đầu là mình không có lấy nhạc ở bên ngoài này nữa rồi ngưng bắt đầu gáp luôn hả cô á cô bác ơi giờ kẹt cái ốc lục dục giác ở đây rồi giờ, giờ phải vô lấy cái bộ lục giác rồi vô đây chắc dính bản quyền ở trong này rồi để nói chuyện cho đỡ bản quyền nha đó. rồi lục giác không biết bỏ đâu rồi À... bỏ trâu quên mất tiêu rồi
<cười> dùng dòng thay đổi không khí đó nha thiếu cái kèm nữa ồ lục giác này vẫn không được đâu có cái kèm vẫn mới nổi mình ốc nó ký cứng lắm đó, cái khu đồ chơi của mình nè à. đồ chơi không à còn làm là làm phá hoại không <cười> À, mình nói review cái bộ này mà chưa có thời gian review nó cô bác nữa mình review cái cái bộ taro đó cô bác xem máy phát điện mà anh bên kênh sửa máy miền tây cũng đem lên cho mình nè đó thì cái cái dàn bắp chuối này thì hồi đó ông cũng đem là ông làm cho mình nè cô bác bên kênh sửa máy miền tây đó à, cô bác biết nó xét gì là không phải tại cái bắp chuối xét đâu tại mình luồn cái cọng dây xích vô để khóa đó cô bác ban đi mình luồn vô mình khóa đó nó trộm dữ lắm hình như <cười> cái cọng dây xích nó cạ vô ghét thì mình nó xét vậy nè à, bây giờ mình sẽ gỡ cái cái cùi ra nha cái cốt ra cái cốt lát ra rồi bắt đầu tính toán tiếp <cười> Giác này mới mới cảo cái cốt ra nha cô á Người ta có đồ cảo nữa nhưng mà mình không có đồ cảo rồi Bây giờ mình làm thủ công nha Giờ đập đập cho nó dân ra cho biết sao giờ cái cốt rồi quan trọng là dắt này hai cái cốt nó nó, nó bằng nhau không nè nó không bằng là chết queo liền đó nó không bằng là mệt mỏi đó dắt này kẹt cái máy quay phim sao mà đo được đây à. cái cốt này là cốt 10 15 cốt 15 cốt 15 gắn lên nha thôi 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 nghi nghi rồi thôi ơi cốt này cốt 16 chết lớn rồi đại ca ơi không được rồi không được rồi cốt này cốt 16 cốt 16 còn đại ca này còn đại ca này cốt 15 chết lớn rồi gắn vô nó lỏng le quá để gắn vô thử rồi cô bác ơi cái độ gơ nó nhiều không nếu cái độ gơ nhiều là thua đó gơ lắc là nó sẽ đâm để thử ra nha bự hơn thì cũng khó khăn mà nhỏ hơn nó cũng khó khăn đó lỏng le rồi lỏng nhiều quá của lỏng le chích lớn rồi Còn coi cái cái tâm trong coi nó vừa không nha nó có cái chụp trong nè của để coi cái chụp trong này nó vừa không cái chụp trong thì nó vừa mà cái này nó khó một cái nữa cô bác ơi cái này nó khó một cái nữa là mấy con ốc ký nó không có giống nữa nè thôi ơi rồi đổ hết trơn rồi đại ca ơi tiêu điều xây xác hết rồi rồi đổ đồ chơi chơi rồi <cười> nóng hay không là mấy cái lúc này nè mấy cái lúc mà đang làm mà bị đổ đồ đổ đạc thì nó dễ nóng lắm nha à, tự mình làm không chứ ai đâu 
cái bộ này bộ đa năng bộ này có mấy chục ngàn nhưng mà xài được có bác ơi mình xài gia đình lặt giặt rồi mấy cái bộ này im lắm nè mấy bộ dụng cụ đa năng rồi đó cát không rồi thì cái này là thấy hai cái máy này nó không có tương đồng nhau rồi đó <cười> trước tiên là cái tâm đích nó không có tương đồng nè rồi cái cốt lát nó cũng không tương đồng nè hơi khó rồi mà nó làm tương đồng nhau cái ngon quá ha mỗi đời máy nó hơi khác khác nhau chân vậy cô á <cười> nó làm theo cái kiểu độc quyền của nó đó thằng nào xài cho thằng nấy đó nó không muốn người khác xài của nó đó cô á Ừ, cũng giống như là cô bác có cái gì cái cô bác chế cái sao chỉ của anh cô bác xài à <cười> người ta muốn xài xài cũng được <cười> gì đó thì hiện tại cái cốt này là cái cốt uh, 10 16 cốt này cốt 16 ông nội này cốt 15 đó cái tâm đích nè cô á cái tâm đích người ta có một dãy ốc nhỏ ở trong nè còn cái ông nhỏ này thì không có cái dãy ốc nhỏ ở trong là thua đó đâu có chụp cái này vô được cô á không chụp chưa được rồi đó có khăn không ông này có vàng ốc trong nữa ha còn ông này cái dòng trong là để không à <cười> đó còn hai cái cốt khác nhau nữa đó bây giờ sau đây bây giờ sao mà mới kiếm một cái miếng thép của bác ơi mình có cách đó bây giờ kiếm một miếng to miếng thép gì mỏng đó, mình đổ ở trong Nha. mình đổ ở trong này để cho nó vừa khít đó cô á chứ để lỏng là không có được nó chạy nó gờ lắc rồi nó đâm rồi nó hư máy nữa gì thì các này mình sẽ kiếm cái gì đó mình chim ở trong nha anh thời thì vậy đi rồi, cô bác thấy cái vàng sắc xi này của cái vàng ốc chuối này là của ông anh cũng làm cho mình rồi đó đó bên kênh sửa máy miền tây đó rồi các này mình sẽ chạy đi kiếm cái cái gì đó mà để mình chi mình đổ ở trong phải chế mới được cô bác ơi chứ chứ bây giờ cái máy này đem dục lên rồi mà bây giờ không có chế cái máy này để cho gấp rút để cái máy xuống thì lấy cái gì chạy <cười> đó. thành ra là thôi nhích cái xích lời này chút xíu cho nó cẩn cảnh chút xíu nha thì lấy gấp rút tranh thủ làm để có máy chạy chứ rồi cô bác ơi cuối cuộc thì mình cũng đã kiếm được hai cái lon sữa bò nhưng mà xài được con cái rồi cô ơi tại vì sao tại vì cái lon này nó có găng này cô ạ đút vô thì nó có cái đồ hở còn cái này nè cái lon sữa bò này nó bằng nè cô mình quấn một vòng nếu không vừa thì quấn thêm vòng nữa với cái khó là nó không có cái chốt la quết <cười> cái chốt la quết nào cô cô có cái chốt này để cố định giữa cái à, cái đầu nói nè với cái đuôi cốt này nhưng mà ngặt cái bây giờ nó không có rồi sao đây <cười> thằng này không có rồi nè là bắt buộc là một hồi mình phải khoan một lỗ nè quá phải khoan một lỗ khoan một lỗ từ đây khoan thẳng vô luôn của là một hồi là mình ký vô luôn đó mình ký vô hai lỗ này luôn từ hai lỗ này hoặc là hồi à, đi lên hồi mình khoan cái lỗ khác đi còn hai cái lỗ này vẫn để nguyên gì là mình khoan được là bốn lỗ nó sẽ ngon hơn ha là cái cái cốt này mình chỉ khoan hai lỗ thôi còn hai lỗ này hai lỗ ký thành ra nó không ảnh hưởng cái cốt không đó. còn bây giờ mà mình lấy cái máy mài mà mình mài cái đường ra vết đó thì nó uổng cái cốt này quá cô bác cái, cái cốt tròn uổng quá <cười> vậy là bây giờ đầu tiên là mình phải chim nè chim cho sau cái cốt 15 nó lên cái cốt 16 nè nó mình có thể chim mũ cũng được nó cô bác ơi nhưng mà mũ mình sao thời gian mình sợ nó nó nóng lên rồi đó bắt đầu là nó <cười> sẽ bị mềm đi rồi nó lỏng à, ừ, sắt thép về chơi với sắt thép đi ha Chờ, chim cái này vô rồi rồi mình sẽ khoan cái lỗ ra vết đồ nhân dân à, cái này là giải thích trước nha rồi mới làm nha đến họ mình làm mình tua nhanh lên rồi cô bác không có tưởng tượng được mình làm cái gì nha mình là chuyên gia phá hoại mà nó <cười> Hãy subscribe cho
nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi thì tạm thời là mình đã chế xong rồi đó cô bác à, cũng rất là khó khăn phải nói là cũng rất là khó khăn đó cô bác tại thứ nhất là cái cốt của nó không có giống như cái cốt kia mình phải độ cái cốt lại cũng như phải chim cái cốt đó cô bác cái thứ hai nữa là mình phải ký cái ốc cốt thay vì là gắn cái la quét thôi cô bác người ta có gắn la quét nó trượt vô cái xong rồi còn mình phải khoan mấy con lỗ ốc để mình ký nó lại rất là khó ha rồi thêm nữa là cái à, tâm đích nè cô bác nó cũng không có dừa cái đuôi cái tâm của cái đuôi ra cốt nè nó cũng không dừa như cô bác thấy ha ở đây là nó có một hàng ốc nhỏ trong khi phần này không có cái hàng lỗ ren nhỏ cái lỗ ốc nhỏ trong đó cô bác thành ra là mình phải ký cái cái bề ngoài mình ký vô mình ký vô nè cô bác thấy ha à cái chim cái lông đền còn con ốc này thì nó liền cái lông đền nè thành ra mình khỏi chim thì hiện tại thì cũng tạm rồi đó cô á rồi mình sẽ từ từ đó, cô á mình sẽ đi mua những con lông đền hiện tại là mấy cái lông đền cái loại đó không có cô á mình có lông đền loại 12 ly không còn cái loại này loại 8 ly lông đền không có mình mua mấy con lông đền nó bắt đầu mình độn một cặp lông đền ở đây cặp lông đền ở đây thì mình ký vô cô bác thì nó cũng tương đối được tại vì ở trong á, cái mặt uh, tấp ở trong á, các bác nó có một cái rãnh rồi nó ăn vào cái rãnh tròn ở trong rồi thì nó đã vào khớp rồi đó các bác nó vào khớp một khúc rồi nó khoảng uh, nửa phân rồi đó là khoảng 5 ly rồi đó nó nó vào khớp rồi thì mình mới dám làm cái kiểu này nếu như ở trong mà nó không có khớp ha, thì ở ngoài thì mình không có dám ký ốc nè các bác sợ nó là tới lệch lui á nhưng mà ở trong là nó đã có cái khớp rồi cái khớp tròn nó ăn vô cái tâm chỗ này nè các bác chỗ này nè nó có cái tâm À, tôm 42 đây nè của nó đã ăn vô rồi thì nó đã cố định cái vị trí này rồi nó không bị lệch rồi thì ở ngoài mình mới dám ký còn bình thường giả sử như nó không có cái cái khớp ở trong này á cô bác thì không dám ký sợ nó lệch tới lệch lui á còn cái này thì ở trong nó có cái khớp mà nó quên quay của bác thấy chỗ đó. đó thì để mình giật thử rồi nó có cả cái gì không của rồi lên rồi đó tại vì nó không có dừa nhau thành ra chế rất là khó khăn đáng lẽ cái này mình có thời gian của bác mình sẽ chế cái cái khác chứ không có ừ, cái này là tạm thời tại vì nếu như bây giờ đem cái này lên rồi thì cái xuồng của mình không có cái gì chạy của bác bởi vì phải chế cấp tốc để bỏ cái máy này xuống xuồng để mà chạy chứ không là thua đó rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình gắn vô ha để cái này chim cái máy vô mình để xa xa chút xíu nếu cô bác xem mình sẽ bắt đầu gắn cây quá rồi tốn thời gian biết bao nhiêu mà nói cô á nhưng mà không có làm thì đâu có không có máy để mà chạy còn cái máy này cô bác ơi nó nguy hiểm lắm nó bị ấy hoài hà mình sợ nó hư hư dọc đường á cái ra tô là sợ nó hư dọc đường thành ra phải tranh thủ gáp cái thằng g 100 này vô Rồi cô bác ơi, nãy giờ hết pin không biết tới hết cái khúc nào cũng không biết luôn. Cô bác thấy cái đống chiến trường quá dữ dội ha. Ôi u. Đấy, cái sắt nó dính. Mà để gẹ gẹ cái máy này vô để cô bác thấy có cái gì đó để mà mình so sánh ha. Đây là cái đuôi đi. Hồi quay ngược về cái đầu. À, cô bác, rồi. Mình nói mình lấy cái hình này để làm cái hình nền. Hồi ơi sao mà quay cái máy ngược rồi cô bác ơi, việc chơi kỳ quá ha quay cái máy lại cho coi được chút xíu nha ôi ôi có một tay tay làm gì cũng khó khăn chứ ha bởi vì thương mấy người cùi hả cô á rồi thì cái này để nữa mình 
mình chụp cái hình này để làm cái tiêu đề phim nha một hai ba rắc tưởng tượng gì đi mình mới chụp hình sao rồi thì hiện tại là mình đã gáp xong cái vàng đó cô bác rồi còn cái cái e nè cái e chưa có cái thời gian mà chế cái e cái này thì chế dễ dàng thôi nhưng mà quá tối rồi chuẩn bị cơm nước thì nó chưa có ấy xong thì cái giấc này là mình đã gáp xong cái góp chuối rồi đó cô bác thì giấc này mình sẽ xuống mình test thử nha cái chân dịch đây cái chân dịch của cái rato đây nếu cái rato chạy nổi thì cái này chạy nổi nhưng mà cái này để tua nhanh hơn có thể chân dịch này đối với nó hơi nặng chút xíu à, mình còn một cái chân dịch sờ co dưới kia nữa hơi nhỏ hơn nữa để coi coi nó làm sao Ủa, chương dịch kia ở dưới hơi bự hơn chứ Thì coi ra, hy vọng là ngày chạy được Chủ yếu là mình review coi nó chạy có ngon lành hay không á cô Rồi xong rồi đó, chừng nữa mình sẽ kỳ rửa nó cho nó sạch đẹp nữa Chứ hiện tại là nó còn dính dầu nhớt gì tùm lum nè cô á Cái máy này thì vô cùng mới luôn, nó chỉ dính dầu nhớt thôi Tại để mình tiệm máy á Rồi, giấc này mình sẽ ghi nó xuống nha Nó sáng rồi, ồ quay cái hướng này nhìn coi bộ nó đẹp hơn nữa cô ạ đó rồi nữa là mình lấy cái này là cái hình nền coi bộ có lý hơn à rồi một hai ba cúp vậy đi ha à, chắc này mình đem xuống vỏ mình thử nha Ở con ốc ký nè gỡ nãy giờ gỡ rất là mất tiêu rồi cô bác ơi mắt con ốc ký đó là không có ký được cái kim cương này con ốc đó để ký rồi đó cô bác này được rồi để ký lại để ký cái tay cầm của cái ví dụ đây kiếm ký cái tay cầm cái tay lái của mình làm nó kiểu máy thái á cái cây okay. còn ốc dài không chết lớn à cục dài không nó cục thì lại ốc bự không xong rồi đại dương ơi mấy cái đó nó tụt cái tay lái cái đó là mình chế đó cô á con ốc đó là đó mình chế đó nó nhỏ đút vô đỡ được không hồi ơi đút vô không lọt nó béo hả Đó không? rồi con lành của ơi cái này thọt đỡ vô cái nha rồi cầm theo luôn để còn nó rớt mắt nữa rồi chắc này mình sẽ ginh xuống nha ra tô thì mình ginh hoài nha. còn này thì không ginh không biết sao nó cũng nhẹ y hững như thằng ra tô của bác ra tô là khoảng 11 kg thôi thằng này chắc cũng cả đó chứ gì ra tô thì trọng lượng của nó có 8 kg 8 đó cô bác trọng lượng khô của nó có 8 kg 8 đó rồi mình để đây đi chống chải nè để cô bác ngắm nó một lần nữa trước khi mình đem xuống nha đó, đẹp ghê chưa Đó là cái vàng bắp chuối này cô bác mình làm tới đây là ngừng nè Thì cái bắp chuối này nó sẽ rất là đẹp Nhưng mà cái vàng này có thể nó sẽ bị gung Thành ra thêm cái đuôi này Thì nó mắc cái vẻ đẹp của cái bắp chuối đi cái bắp chuối ông anh bên kênh sửa mấy miền Tây nè cô bác Không tiện rất là đẹp ha Đó, Đó lẽ mình làm ngang đây nè Thì nó sẽ lộ cái bắp chuối ra nó mới đẹp Nhưng mà gì thì nó hơi gung Thành ra thêm cái này đó, nó hơi xấu đi chút xíu nhưng mà nó sẽ đỡ gung nhưng mà cũng thông báo cô á cái dàn lát này chạy cả năm rồi thành ra bây giờ là nó hơi kêu nha nó hơi kêu chứ nó hơi quơ à mình từ từ quán dây đồ lại nhưng mà chưa có thời gian quán dây đó thì thành ra là bây giờ mình sẽ để nó xuống hồi ôi cái này nó hơi dài cô bác ơi ló gan khúc rồi nè ồ lỏng le nè hai cô á <cười> tại cái này là cái mặt tấp của nó hơi khác nhưng ra tô ra tô cái mặt tấp nó nó hơi lội này nè đó thành cái thằng này thì nó hơi lõm vô đó. bây giờ mình ký đỡ gì đi chạy rồi từ từ rồi mình sẽ chế lại để dưới xuồng là bây giờ không có máy chạy đó của mình làm kiểu chống dánh để chạy đó rồi dắt này em xuống nha cầm nó thì dễ dàng gì thôi mấy cái khoảng 11 một ký đó rồi ơi xuống đây có chút tiền nữa lâu quá chìm chết mấy cái mấy cái xuồng mũ này nó ấy dữ lắm cô á còn thiếu cái cái tôm nữa cô bác ơi 
lấy cái tông này Tông đảng nha cô ấy, cái này Cái xù mũ này nó lắc dữ lắm Đi lớn quá là lọt xăm á Tâm Thôi vô con ốc dưới này nè cô ốc ơi Nãy giờ tưởng trên bờ á, vô con ốc dưới này nè Ốc ký nè Mình ký cô ốc xem Thôi Nhất này nó bỏ xuống nè Cái xuồng nó lắc quá sợ nhảy xong không có gì Cái này là nó, nó giảm gung cho cái xuồng đó cô ốc Đó Rồi nghe Cái lắc này thì chiều dài nó khoảng 1 mét rưỡi đó cô ốc Mét rưỡi thôi này nãy giờ quên khóa cái xuồng này nữa vậy mà xuống đây cũng còn ha trộm cắp dữ lắm cô bác ơi trộm cắp như rươi cái ông anh ở gần đây khoảng năm sáu trăm mét nè cô bác ông để cái máy ở dưới cái xuồng gì cái bắt đầu ông lên ông thăm lúa vừa lên được có một nửa miếng lúa cách cái xuồng khoảng chừng năm chục mét cô bác ở dưới này nó khiêng cái máy đi <cười> nó khiêng cái máy nó bỏ qua cái vỏ của nó rồi nó chạy đi hên đó phải bằng đêm là nó khiêng luôn cái vỏ bỏ vô cái vỏ nữa nó chạy cái máy động cơ lớn lắm cô á khoảng hai chục người để nó chạy mấy cái máy thường mình đuổi đuổi theo đấu kịp mà cô bác biết mấy cái đường kinh này nó tùm lum ngã chứ nó chỗ nó thông nhau tùm lum đường chứ đâu biết đường đâu mà gửi kịp rồi chắc này mình mới test thử nha ve ra khỏi đây cái đó mệt quá năm giờ mấy giờ cô bác để tranh thủ vô lo cơm nước gì nữa à, thì cũng xin nhắc lại ha cô bác cái máy này là của ông anh bên cái kênh sửa máy miền Tây ông cho mình đó à, Thì cái này cũng phê nhà mới cho cô bác ơi biết bao nhiêu người, người hỏi mua mà ông đâu có bán đâu <cười> này thấy mình cái máy NATO kia nó tệ quá rồi Rồi ông mới cho mình máy này nè à, Mình chưa làm kịp cái GX120 nữa à, Thì cái máy này thì Chứa cái xuồng này thì quá im mà cô bác, cô bác thấy đã ha đó, thì nữa là mình sẽ vệ sinh rồi nữa có sẽ thấy cái máy đẹp như mơ luôn đó đã ghê chưa ăn tiền là cái khúc này nè cô á cái khúc này là cái ý tưởng của mình nè à, mình đặt hàng ông anh bên kênh sửa máy miền tây làm cái à, cái khúc đầu gì nè đó. còn cái khúc đuôi là cái ý tưởng của ông anh đó. còn mình đặt ông làm cái bắp chuối này nhưng mà thường khách đặt ông không làm đâu tại ông lu bu công chuyện mấy cái việc nhỏ nhỏ ông không làm đâu chỉ có phe nhà mới làm <cười> làm giùm mình thôi đó em cũng làm khéo rất là đẹp cô bác còn cái vàng này á, thì nếu như làm lè cái này thì nó không đẹp cô bác thành ra là bỏ cái mép ngoài này cái mép ngoài này để khóa xuồng rồi chơi có cái lỗ nữa cô bác trồng khóa đi khóa cho đó, rồi thì tại vì mấy cái này là mấy cái vàng bơm nước á cô bác thành ra nó có cái vàng chân sẵn đó, cái này thì bằng inox cô bác thôi không xét rồi Chắc là mình mới chạy thử nha, test máy thử nha Đáng lẽ cái giấc này đó cô bác Là mình phải để cái máy trên bờ Để cô bác thấy toàn cảnh được ở dưới sông á Mới thấy được toàn cảnh để mình đi xa xa chút xíu Để cô bác xem nha. Thì mình thấy được một phần nào nó Cái máy đó chút xíu vậy đó Cái xuồng này có 4m5 thôi Cái máy nhỏ xíu Rồi để mình quay cái hướng mặt của nó nha Bây giờ thiếu cái e mình chưa chụp xong nha Quay cái hướng này đó, Thấy cái máy tương tự như cái rato ha Mà hồi này nhìn nó già dặn hơn nhìn nó chắc chắn hơn ra tô màu vàng thì nó đẹp hơn nhưng mà nó hơi yếu đuối hơn này đó, quay về ngang rồi ừ, quay về này mới dễ cưng nè cô hơi có chút béo béo đã ghê không đó, nữa cắt cái này làm cái uh, một phần gốc của cái hình nền nữa cho nó đẹp nữa nha dễ thương ghê chưa rồi chắc này mới tép việc chạy nha kéo nè anh thầm bỏ rồi, thôi ô không chuồng ký này chưa ký lên nữa nè, để ký ra cái nghe Thiếu cái e, thành nên nó không được đẹp không ha Le Cái hôm trước, đúng quy tắc rồi, nửa le thôi ha Lên ra Rồi, giật cầu quan trọng chạy không nha Không được rồi Thì để cái máy quay xuống nha Tại vì cái này lấy cái giò mình đè gì đó cô bác, giật không có được Giật tay trái nữa, mình giật là giật quen tay phải Rồi cái Máy này hơi quá mạnh luôn rồi thử hết chưa lên ga rồi ơi cái cọng dây buộc chưa cái lên chưa cắt rồi gấp cái máy luôn ra tự động quá đã luôn rồi 
chạy thử nha trời ơi sao kỳ vậy sao cái giờ giống như thiếu xăng hả cái này là on rồi mà cái kia ợp mà ợp xăng đúng rồi cái bình xăng này có bụi không biết không để lâu lắm rồi giờ lên ga lại nha sao cái ga này nó có trục chặt gì không nha cái này tới không biết à gì 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 à ơi cái ga này gì à. coi nha việc lại nha coi để cái máy xuống việc lại nha lâu quá rồi bơi về chết luôn mới test lần đầu luôn nha rồi thử đó nha cũng được có ơi maximum rồi đó rồi sao tắt luôn rồi chú ra cái tắt luôn chơi kỳ dạ vụ này nó có chụp chặt gì không nó xuống ra nó tắt luôn ra ti quá nhỏ hay gì không hiểu ta cái cần ra này nó lên ra sao thấy nó sao sao ta sao thấy nó nó ngược ngược làm sao ra <cười> tự động nó ngộ rồi giật lại cái nha nó nóng máy rồi chắc dễ chạy à ơi hơi nặng vậy cái máy này nó nổ kiểu sao sao ta cái ra tự động nó nhảy à đó, mình kéo ra tay thử thôi nha Ồ, nếu kéo ra tay thì nó giọt hơn thằng ra tô nó nhảy cái ra tự động nè nghe mấy để móc ra tay thử rồi có thấy nó giỏi rồi lũi vô cái bụi chuối để mình móc ra tay của xem giọt nha trời ơi mình thay quay phim không có quay được nữa đó cô á Rồi tắt máy luôn Nó tải hơi nặng rồi Vậy là cái chuyên dịch này hơi nặng rồi đây ca ơi Thử lại cái nữa nha Rồi ơi Lần đầu vậy đó cô bác ơi Giống như mới mới mua cái xe mới về đó Không có biết sử dụng <cười> Chứ không phải đổ lỗi cái máy nha Tại chưa tôi quen sử dụng cái dội lỗi này Cái ra tự động nó kéo xịt 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 rồi đó chạy lên nữa nha máy này hơi nặng vượt ạ à. ô để xuống là nó tắt ra dạ, hơi lớn vậy mà sao để xuống tắt ạ thôi cái coi có chừng có chừng thua cái ra tô mình nè à. trời ơi Để ra gì mà xuống nó tắt lên 
lớn chút nữa à được rồi sao ơi sao kỳ vậy ta cái ra tự động rồi nó nhảy sao đâu á cái này cái này kêu ông anh ông sửa lại chứ cái vụ này gì sao được đỏ bỏ xuống là tắt hà lên ra lớn vô lắm đó cô bác mà nó trả ra tự động nó tắt không hiểu được cái này không phải tạt cái máy mà tại mình nó trục chặt sao đâu á cái khâu này nó tại tại đó bây giờ ông chưa có thử tải lần nào chứ á để coi được cái nha đó bỏ xuống cái là nó tắt liền đó cô á phải bỏ từ 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 xuống cho nó chịu tải từ từ không lẽ chuyên dịch nó quá nặng đâu cũng không đến nỗi nặng lắm Giờ, tốc độ này là có bằng thằng ra tô 3 0 hồi nãy đó Bây giờ mình móc ra tay nè Rồi chuyên dịch hơi nặng rồi cũng không Chuyên dịch hơi nặng rồi Nó hơi ghì ghì cái máy Để chút xíu về mình Mình bo cái chuyên dịch lại chương dịch này là hiện tại là mình đang bo khoảng còn khoảng từ một tấc tấc bảy tấc tám à mua chương dịch hai tấc nhưng mà mình bo nhỏ lại à còn khoảng tấc bảy tấc tám à. chạy về là nó hơi nặng bỏ xuống là tắt rồi bỏ xuống là tắt máy đó thấy không bỏ xuống là tắt máy bỏ xuống là tắt liền đó còn nó có chớn nó nhẹ chương dịch đó thì nó không tắt giờ lên ra lớn nè lên ra lớn không sao ha chuyên dịch hơi nặng tắt <cười> tắt máy tắt máy bỏ xuống cái là nó thử liền rồi tắt luôn ra lớn lắm mà bỏ xuống dân tắt nữa cô á không lẽ chuyên dịch này nặng dữ vậy sao thằng ra tô là ba ngàn sáu dòng còn thằng này là bốn ngàn hai dòng là đề tua nó nó nhanh mạnh gì mà nó 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 nhanh vậy mà cái chuyên dịch này có thể nó kéo bo nữa chuyên dịch này bo nhỏ nữa thì tua quá nhanh là thành ra là cái sức của nó không bằng ra tô ra tô là chạy chân dịch này là vừa luôn đó cô bác không hút mà cũng không nặng ra tô 3.0 3 ngựa đó ba ngựa mà có Trung Quốc thì nó khoảng hai ngựa gữ hôm nay đó. nhưng mà này để tôi nhanh ha để tôi tới 42 maximum kia maximum để tôi có 36 à đó, gì là phải bo cái chân dịch rồi nữa mà tạm thời vậy đi là chạy được đó nhưng mà chưa có được lắm tại bỏ máy xuống thì nó tắt mà từ từ chỉnh lại chắc là lên cơm nước gì nữa rồi cái này không phải tại cái máy nha tôi, cô bác tại vì mình chưa có chỉnh để cho nó nó phù hợp có nghĩa là cái chương dịch nó chưa phù hợp nè cái cái ga của mình chỉnh nó cũng chưa phù hợp nữa nè tại vì ông anh đó thì ông chưa có thử tải lần nào chứ ông về ông chạy không à mình chạy không thì ngon lành rồi đó cô bác tới thử tải rồi mình phải chỉnh lại nữa tải nữa tải rồi nó chạy đó À, làm ha cái máy này thì chắc nó không chứng đâu cô bác ơi cái máy này thì chạy an tâm còn cái thằng kia chạy nguy hiểm chạy mà hồi hộp rồi không biết nó hư chắc nào <cười> còn mấy đồ này cái gì chứ nó không có hư bậy hiếm khi hư bậy đó bây giờ khóa đây đi chưa có cảo lên nha khóa đây đi cho con bà mẹ về cho em đi chẳng tắt vô ai nấy nha cái này là vô đây nè cô móc vô đó cái mình khóa luôn hả à. ừ, móc ở dưới móc lên đây nữa mở dễ mở khóa có thấy số đi quay chỗ khác nha để cô bác thấy số mình kỳ lắm rồi 
xong được lên rồi được cái này một cái máy lên rồi một ốc nãy đâu mất rồi đem ốc lên rồi các bác phải chỉnh sơ sơ lại mới lấy được phải tỉa cái chân dịch lại bo chân dịch lại nữa của cái đầu này rồi quay từ lưa tùm lum cô bác coi chữ chết luôn rồi xong rồi đó rồi nhưng còn hai chục tạc chút xíu phải chỉnh lại chưa có thời gian nhưng mà hiện tại vậy là chạy được rồi đó. nếu như giả sử như cái chân dịch nó hơi nặng của bác thì mình đừng có cho để lúc nước để khoảng hai phần dưới nước một phần ở trên đó, mình nhóng lên nhóng xuống thôi nó vừa lại cứ chạy thôi không sao còn mòn ngon nữa thì phải bỏ chân dịch bây giờ phải bỏ chân dịch nhưng mà giấc này tối quá à. lên cơm nước gì nữa à. còn thằng ra tô ra tô mà nó không có bị xìu máy đó nha cô bác thì ra tô này chạy ngon lắm nhưng mà nó xìu máy có nghĩa là chạy nóng lên khoảng 15 phút rồi bắt đầu máy nó xìu 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 nó muốn tắt rồi nó yếu xìu nữa ừ. cái yếu điểm nó vậy đó phải mà nó chạy mà điều điều hoài không bị xìu máy đó. thằng này chạy im lắm nhưng mà nó bị xìu máy thành ra mình không biết nó chết sống chắc nào thành ra nguy hiểm quá <cười> nguy hiểm chết sâu đó nghe đó, nhìn nó đẹp đi chứ kẹp mã rã đám đó thằng đó để làm sơ co cũng được rồi như là video của mình ở đây kết thúc từ từ mình sẽ chế cái vàng bắp chuối của cái 120 đó rồi, cô khách xem ha rồi còn phim của mình tới đây kết thúc luôn nữa mình sẽ tua lên mấy cái đoạn dài của bác thì cô bác thấy cũng gọn thôi rồi tới đây mình nhưng nói cô bác rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây luôn nha